ദിനംതോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണം എന്നരളി ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയും തോറും കുറേ കൂടെ മെച്ചമായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രമിക്കാറ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ കായികോത്സവവും ശാസ്ത്രോത്സവവും കലോത്സവവും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചു മക്കളായതുകൊണ്ട് അവരും അവരെയും പരിപാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല നിലകളിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രീതിയിലെങ്കിലും ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവ് കൃപ തരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ യാചിക്കുന്നു നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലെ ആത്മീക ആലോചനകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ടുന്ന അനേക പാഠങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അത് നാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തതുപോലെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു അതിൽ അത് നികത്തി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ക്രൂശ് വഹിച്ച് യഥാർത്ഥമായി അവനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഈ ചിന്തകളിടയാകണം എന്നുള്ള ഒറ്റാഗ്രഹമാണ് ഞാൻ എനിക്കുള്ളത് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായമാണ് ഒരു വിധത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തലക്കെട്ടുകളിലാണ് അത് ചിന്തിക്കാനിടയായിട്ട് തീർന്നത് മൂന്നാം അധ്യായം തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യയോടും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഒക്കെ കടപ്പാടുകൾ പങ്ക് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില ആത്മീക പ്രബോധനങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടിടയായിട്ട് തീർന്നു ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലായാലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും സഭാ ജീവിതം എല്ലാ മേഖലകളിലും ആന്തരിക ജീവിതം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ചില നടപ്പുകളെക്കുറിച്ച് നിർമ്മ സൗമ്യതയുള്ള നിർമ്മലമായ വിലയേറിയ ദൈവാശ്രയമുള്ള വിവേകമുള്ള നടപ്പിലൂടെ നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെന്ന് ആ ബോധത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാനിടയായിട്ട് തീർന്നു തുടർന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചന ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിക്കുക കർത്താവിനെ അറിയുക ആ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉണർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോടുകൂടെ തുടർന്നുള്ള പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഏഴ് കുറിപ്പുകളായിട്ട് വെളിച്ചം പോലെ പ്രകാശിക്കുക എന്നുള്ള തലക്കെട്ടിലാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏഴ് കുറിപ്പുകൾ ഓർപ്പിക്കാനിടയായിട്ട് തീർന്നതിലൊടുവിൽ കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുക കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഇന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേകമായ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സുടക്കുകയും അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ചയോട് കൂടി കർത്താവിൻ്റെ ഒരു താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആറ് വാക്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഈ വാക്യം ഈ ഭേദഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു തലക്കെട്ടിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ 
ഈ വാക്കുകൾ ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനത്ര ജീവിക്കേണ്ടതിന് അതുപോലെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി ദൈവത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് മാത്രമല്ല ഈ നാലാം വാക്യം നാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാന്തരത്തിൽ മൂലഭാഷയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ദർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അതില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്ന വാക്കുകളും അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള പ്രയോഗവും ആണ് അടുത്ത പാഠം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കാര്യത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിവുള്ളതാണ് തൊട്ട് മുകളിൽ നമുക്കറിയാം ക്രൂശിൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പാപത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സർവാധികാരിയായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ ആ ജയോത്സവം അത് അത് നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ പെട്ടകത്തിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിച്ച എട്ട് പേരുമായിട്ട് സാദൃശീകരിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അത് സ്നാനത്തിന് ഒരു മുൻകുറി എന്നുള്ളതാണ് സ്നാനത്തിന് ഒരു മുൻകുറി അപ്പോൾ സ്നാനം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തോട് അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തോട് ഏകീപവിക്കുകയാണ് സാദൃശീകരിക്കുകയാണ് ഈ പെട്ടകത്തിലുള്ള എട്ട് പേർ അക്കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പാപത്തെ ദൈവം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്ന് ആ ജനത്തോട് അറിയിച്ചെങ്കിലും എട്ട് പേർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തോട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചത് പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നാം ഇതെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഈ അതിപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നി സന്നിധിയിൽ ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മാധുര്യമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അനുഭവി അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ച അവർക്ക് അവരുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളുവാൻ അവരും പാപത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന കർത്താവിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിയ എട്ട് പേർ അവർ പ്രളയത്തിൽ രക്ഷ പെട്ടകത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പുതുക്കത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലാണ് അത് സ്നാനത്തിന് ഒരു മുൻകുറി അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന പ്രയോഗങ്ങളും ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റ് ക്രിയാപദങ്ങളും ഈ ആശയത്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ എന്നെ നയിച്ചത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സത്യകൃപയിൽ നിലനിൽ ക്കുന്നവർ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്നവരാണ് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതിലൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ ഭാവം തന്നെ ആയുധമായി ധരിക്കുവിൻ ധരിക്കുവിൻ മറ്റൊരു ഭാഷാന്തരത്തിൽ അതിങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ പീഠമേറ്റ പീഡനമേറ്റ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ആയുധം ആയിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വാക്യം ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കതിലെ പാഠം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ശരിയായ മനോഭാവത്തിലൂടെ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം ശരിയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിയായ മനോഭാവത്തെ വളരെ ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ സത്യകൃപയിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ശരിയായ മനോഭാവത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ഈ ശരിയായ മനോഭാവത്തിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പഠനം നമുക്ക് നിർത്താം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിയായ മനോഭാവത്തിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ശരിയായ മനോഭാവം അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം അപ്പോൾ എന്താണോ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള മനോഭാവം അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ മനോഭാവം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ മനോഭാവം ആ മനോഭാവം ഒരു പോർക്കളത്തിൽ അടരാടാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പടയാളി അവൻ എങ്ങനെയാണോ ആയുധം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവമുള്ളവരായി ധരിക്കുന്നവരായി ഈ പോർക്കളത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആയുധമായി ധരിക്കുവിൻ എന്നുള്ള മലയാളത്തിൽ
കാരണം ഒരു പോർക്കളത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് പോർക്കളത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ആയുധം ധരിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയുധം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം പോർക്കളത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരും നാം വീണു പോകാൻ ഇടയായിട്ട് തീരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ഈ ഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ മനോഭാവം അത് നമ്മിൽ രൂഢമൂലമാകേണ്ടതാണ് ഈ മനോഭാവത്തിലായിരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും പോർക്കളത്തിൽ പോരാടെ അടരാടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനെ അപ്പം ഇത് ഈ ആയുധമായി ധരിക്കുവിൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷാന്തരം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സന്ദർഭവശാൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചു നിങ്ങളും ആ ഭാവം തന്നെ ആയുധമായി ധരിക്കുവിൻ എന്നാണ് ശരിക്കും തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഭാവമാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആ അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വിഷയവുമായിട്ട് അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർത്തതാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ഭാവമായിട്ട് എന്താ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കർത്താവിൻ്റെ മരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയ കർത്താവിനെയാണ് നമുക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സർവാധികാരിയായ കർത്താവ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മരണം കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മരണം കർത്താവിൻ്റെ ജയം ഇതാണ് നമുക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മിൽ രൂഢമൂലമാകേണ്ടത് ഈ ഭാവമുള്ളവരായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നാം ജീവിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തു മരിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അതിന് സമാനമായി അല്ലെങ്കിൽ നാം ദിനം തോറും മരിക്കുന്നവരായി തീരണമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദിനംതോറും ഡെയിലി ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഏക കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ നാം ദിനംതോറും ക്രൂശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ള ആ ശരിയായ മനോഭാവം എന്താണ് നാം ദിനംതോറും മരിക്കണം നാം സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് മരിക്കണം കർത്താവിന് ഇഷ്ടത്തിനായി നാം ജീവിക്കണം ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ശരിയായ മനോഭാവം എന്നാണ് ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ദിനംതോറും ഈ നല്ല മനോഭാവം നാം നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലും നാം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചു നോക്കുക എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഡെയിലി ദിനംതോറും ദിവസേന ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് നാം അതിൻ്റേതായ ഗൗരവത്തിലും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യത്തിലും മനഃപൂർവ്വമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ പാലിക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭാജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം അതിൽ വള വർദ്ധിച്ചു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൽ പരാജയങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കുടുംബജീവിതത്തിലായാലും പല മേഖലകളിൽ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളായതുകൊണ്ട് അത് പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായി മനഃപൂർവ്വമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ചാരി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെയും അനുഭവം അത് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ശരിയായ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവമായിട്ട് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പദം അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് തൊട്ടു മുകളിലുള്ള അവൻ്റെ മരണം അവൻ്റെ അതുമൂലം ലഭിച്ച വലിയ ജയം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ്റെ മരണം നിസ്തുല്യമാണ് അതുപോലെ മരിക്കാൻ നമുക്കൊരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് മരിക്കാനായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സത്യം 
നാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ മനോഭാവമുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയി മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗ്യ വർണ്ണനകൾ ആനന്ദ വർണ്ണനകളാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് നാം ഓർത്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിവുള്ള സത്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നും കമ്പിവാചകം പോലെ അധികം വിശദീകരണം കൂടാതെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം അത് ക്രിസ്തു തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാം മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ഒമ്പത് മനോഭാവങ്ങളും തെറ്റായ ഒമ്പത് മനോഭാവങ്ങളും അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല എങ്കിലും പരമാർത്ഥ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്നെ പഠിപ്പിച്ച തൻ്റെ മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾക്ക് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങളാണ് മത്തായ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത് ആറും ഏഴും അധ്യ അഞ്ചും ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് താൻ തന്നെ തിരുമൊഴിയായി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടാതെ പൗല സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം പുലർത്തി താൻ ജീവിച്ച ആ മൂന്ന് 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 നാല് കുറിപ്പുകൾ കൂടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ച് ഇന്നത്തെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ കർത്താവ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച മനോഭാവം നാം വായിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒക്കെ നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവോ അതിനുള്ള അറിവോ ശക്തിയോ തനിക്കില്ല നമുക്കറിയാം ദരിദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി ത്രാണി ശേഷി ഇല്ലാത്തവനാണ് അപ്പോൾ ആത്മീയ ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡുണ്ട് നാം നമുക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരമുണ്ട് ആ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവില്ല അതിൽ നാം ദരിദ്രരാണ് അതിനുള്ള അറിവില്ല അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല അതില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളവരാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മനോഭാവം അത് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഒരു മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് സ്വന്തമായ കഴിവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനല്ല ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നാം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കിയാലും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയൊക്കെ ആയാലും അവിടെ ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റായി ഇപ്പോൾ കാത്തലിക് മാനേജ്മെൻറ്റായി അപ്പോൾ അതിൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത ഈ പുരോഹിതരാണ് ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മിലുള്ള ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ ശക്തിയെ ആ ഉണർത്തി വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നാം ജോലി ചെയ്യണം ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് അതല്ല കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലുള്ള കഴിവ് കഴിവ് അത് പുറത്തെടുത്ത് ആ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ വചനം വായിച്ച് അത് ശുശ്രൂഷിച്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുന്നേറണം എന്നല്ല തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ട് തൻ്റെ പ്രജകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യമായിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മിലുള്ള ആ നാം ഒന്നുമല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവരല്ല നാം കഴിവുള്
ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഗം അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു സന്ദർഭവശാൽ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് അടുത്ത മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫിലിപ്യർ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഈ സത്യം പ്രായോഗികമായി പൗലോസ് കാണിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ കഴിവിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസമല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ തൻ്റെ കഴിവിൽ പ്രശംസിക്കാമെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ ചരിത്രം നാം ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് എത്രയോ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കാം ഈ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ താൻ പ്രശംസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ പശ്ചാത്തലം കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് താൻ താമസിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് ഈ തിരുവഴുത്തിൽ പറയുന്ന ആത്മീകമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കാൾ മറ്റു അനേക രീതികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി തൊഴിൽപരമായി സമസ് ഇന്ന് ലോകം വലിയതായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളേക്കിലും ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രശംസിക്കാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പൗലോസ് വളർത്തപ്പെട്ടത് ജീവി ജീവിതം നയിച്ചത് കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ മനോഭാവമുള്ളവനായിട്ട് താൻ തീർന്നപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ സ്വന്ത ശക്തിയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്തുവിലാണ് കാരണം അവൻ നൽകുന്ന ശക്തിയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഇട അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ പ്രശംസിക്കാനില്ല ക്രിസ്തുവിലാണ് എൻ്റെ പ്രശംസ എന്നുള്ളത് ഇതിനോട് നമുക്ക് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ നമ്മ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്യങ്ങളും ബൈബിളൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് കുറേ പുസ്തക ശേഖരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കുറേ കൂടെ എനിക്ക് നല്ല ഭാഷാ ചാതുര്യമുണ്ട് എനിക്ക് സഭാകമ്പമില്ല പാചക കസർത്തുണ്ട് അപ്പം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ഒരു പാരമ്പര്യം എനിക്കുണ്ട് ഇതിലൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം അതാണ് ശരിയായ മനോഭാവം അങ്ങനെ നാം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നാം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഈ മനോഭാവം നമ്മിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിവുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് അധികം സ്ലൈഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതോടുകൂടെ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ നാല് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച നല്ല മനോഭാവങ്ങളാണ് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മനോഭാവം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവോ അറിവോ ശക്തിയോ തനിക്കില്ല എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരിക പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം അതിന് മകുടോദാഹരണമാണ് ഈ സത്യം പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസിന് അത് സാധിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കും അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇതും നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മയെയും പരാജയത്തെയും പാപത്തെയും വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്ത കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ച് സ്വന്ത ശക്തിയിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാപത്തിന്മേൽ വിജയമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള നിലവിളി അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വിലാപം ഉറച്ച നിലവിളി കരച്ചിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് അർത്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ വരുവാൻ കഴിവില്ലാതെയാകുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മനോഭാവമായി
നമുക്കറിയാം ഈ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ എടുത്ത് അമ്മാനം പാടാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ വൈകാരിക മേഖലകളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം നല്ല നല്ല എഴുത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നതും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഈറണിയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് തിരുവഴുത്തുകളല്ലാതെ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപരിവിപ്ലവമായ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു കരച്ചിലല്ല യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അയ്യോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതമല്ലല്ലോ കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിൻ്റെ നിലവാരത്തിലെത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് തന്നെ തന്നെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അപഗാധമായി വിലപിക്കുന്ന കരയുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഇത് കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രജകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് ഈ മനോഭാവം നമ്മിൽ രൂഢമൂലമാകണം ഇങ്ങനെയൊരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നാം നമ്മെ തന്നെ ഓർത്ത് കർത്താവ് ഇന്ന മേഖലകളിലല്ല ഇന്ന ഇന്ന പാപത്തോടുള്ള ഇന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ അത് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അത് ഓർത്ത് നാം കരഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നമ്മുടെ കരച്ചിലും വിലാപവും അയ്യോ എനിക്ക് നല്ല ജോലി ലഭിച്ചില്ലല്ലോ അയ്യോ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ നാം കരയുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം കരയണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളിൽ കാണപ്പെടാൻ നാം കരയണം അത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാൻ മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ സൗമ്യതയെക്കുറിച്ച് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം സൗമ്യതയുള്ള നടപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ആ മനോഭാവം അത് തന്നെയാണ് സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാത്ത മനോഭാവം സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാത്ത മനോഭാവം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മോശയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഭൂമി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും സൗമ്യതയുള്ളവരെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മോശ മോശയിൽ ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്ക് പാലിച്ചതായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചതായിട്ട് പാലിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാത്ത നം നമുക്കറിയാം മോശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്രയെത്ര സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് തൻ താൻ ഇങ്ങനെയുള്ള തൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ താൻ അതിനുവേണ്ടി പോരാടുന്നില്ല എന്നുള്ള അവളിലൊക്കെ താൻ സൗമ്യതയുള്ളവനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നതായിട്ട് നാം സംഗീത പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തൻ്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മിൽ അതുണ്ടോ നം നാം നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാം പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ സഭാജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല നാം യാത്രാ മേഖലകളിലായാലും ായിരിക്കുന്ന കുടുംബ മേഖല എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ കാര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഈ മനോഭാവത്തിലൂടെയാണോ ഇതൊക്കെ ഈ ആയുസ്സിൽ പാലിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ത തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും നാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കർത്താവ് എന്തിലാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് പകരം മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലാക്കി തിരിഞ്ഞു തിരിക്കുവാൻ പിശാചിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പരിതാപകരമായ വരണ്ട ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അനേകരും നയിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാ പോരാടാതിരിക്കുക സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാതിരിക്കുക മോശ അതിന് മകുടോദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കർത്താവും കർത്താവിലാണ് അത് വളരെ തെളിഞ്ഞ് വ്യക്തമായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കും ഈ മൻ കർത്താവിൻ്റെ നല്ല കാഴ്ചയോട് പിന്തുടരുവാൻ സാധിച്ചാൽ എത്രയോ എത്രയോ അധികം സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അടുത്ത മനോഭാവം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് തൻ്റെ മക്കളിൽ കാണാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്ന അനുഭവം നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്ന അനുഭവം 
അപ്പോൾ നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധി പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിർവചനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു താൻ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു താൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നീതിക്ക് വിശന്നു ദാഹിക്കുക കുരുന്ത ലേഖനത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആശയം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അപ്പോൾ നീതിക്ക് വിശന്നു ദാഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനായി ദാഹിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കർത്താവിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണങ്ങി വരണ്ടു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ഒരു തുള്ളി ജല ഭൂമി ഉണങ്ങി വരണ്ടു കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുക കൊരഹുപുത്രന്മാരും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം കർത്താവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവിനായി വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഇത് കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ കവിഞ്ഞ് കൂടുതലുള്ളവരാകാം നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു ആഗ്രഹമൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവനെ ആഗ്രഹിക്കുക അവനായി വിശന്ന് ദാഹിക്കുക അവനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എന്നെ ഇദ്ധരയിൽ തൃപ്തനാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ആ ഒരു ദാഹ ആ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായി തീരും കഷ്ടതകളാണ് പ്രതികൂലങ്ങളാണെങ്കിലും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ നാം കാണുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ മറ്റൊരു മനോഭാവം നാം കാണുന്നുണ്ട് കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ കരുണയുടെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം അതും നാം മുൻപത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ പത്രസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരുണ കാണിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ട് കേവലം മനസ്സലീക മാത്രമല്ല അത് നികത്തി കൊടുക്കുക നിർ നമ്മളാൽ ആവോളം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അതിലൊരു കാര്യമാണ് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചെയ്ത ദ്രോഹ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്കറിയാം പല നിലകളിൽ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി നമുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഫലം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളോട് ചെയ്ത ദ്രോഹ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരും രോഗികളും ആക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് പകരം കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഈ മനോഭാവം പാലിച്ചാൽ സൗഖ്യം വരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചില സാക്ഷ്യവാചകങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നിട്ടുള്ളത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിച്ചവരോട് പോലും സമ്പൂർണമായി ഉപാധികളില്ലാതെ ക്ഷമിക്കുക ഉപാധികളില്ലാതെ ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ നാം പരിശ്രമിച്ചാൽ അങ്ങനെ നാം ശീലിച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശരിയായ ഒരു മനോഭാവമാണ് കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മനോഭാവമാണിത് മറ്റുള്ളവരോട് മനഃപൂർവ്വമായി ഉപാധികളില്ലാതെ ക്ഷമിക്കാൻ ശീലിക്കുക ക്ഷമിക്കാൻ ശീലിക്കുക ഇത് കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു മനോഭാവമാണ് കരുണയുടെ ഒരു തലം മാത്രം പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും അത് വായിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയമാണ് ഹൃദയശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ആലോചന സഭായോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൃദയശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു തലം അത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഞാനൊന്ന് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നല്ല മനോഭാവമാണ് എന്നുള്ളതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് കേവലം പാപത്തിൽ നിന്നൊരു ശുചി ശുചിയായ ഹൃദയാവസ്ഥയേക്കാൾ ഉപരിയായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവസ്ഥ കേവലം ഹൃദയം ശുദ്ധിയായി ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനേക്കാൾ കഴിഞ്ഞൊരു അർത്ഥ തലം കൂടെ ഇതിനുണ്ടെന്നാണ് ആ എഴുത്തുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ അതിനദ്ദേഹം അത് ആ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് എടു
അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അവനെ യാഗമർപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ അവനെ യാഗമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കരുത് അവൻ്റെ ഹൃദയം ആ രീതിയിൽ ശുദ്ധിയുള്ളതാകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ആ പരീക്ഷയിൽ അവൻ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതും തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ഇതിൽ ഒരു കെ ജി ലെവൽ പോലും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇത് കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും അതിൽ നാം വളരണം വളരണം എന്നുള്ളതാണ് കേവലം നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് യാഗമായി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ അതിനും വില്ലിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മനോഭാവം നാം കാണുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനമുള്ളവരായിട്ട് എന്തു വില കൊടുത്തും സമാധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കണം നാം ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴണം അപ്പോൾ സമാധാനമുള്ള അവസ്ഥ മനോഭാവം ഉള്ളിലും അങ്ങനെയുള്ളവർ അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലാതെ നാം ഒരിക്കലും ഒരു വഴക്കിൻ്റെയോ ഒരു ഭിന്നതയുടെയോ ഒരു കയ്പിൻ്റെയോ വേർ മുളയ്ക്കുന്നതിന് ഭാഗമാവുകയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നാം എന്തു വില കൊടുത്തും സമാധാനമുണ്ടാക്കുവാനും സമാധാന ബന്ധത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാക്കുക എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാനും നാം പരിശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ മറ്റൊരു മനോഭാവം നാം കാണുന്നത് സമാധാനമുള്ള മനോഭാവമാണ് തുടർന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് പത്താം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം ഉപദ്രവം സഹിക്കുക ഉപദ്രവമേൽക്കാനായിട്ട് കഷ്ട കഷ്ടത ആ അത് സഹിക്കാനുള്ള അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താ കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം സഹിക്കുന്ന മനോഭാവം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നല്ല മനോഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നല്ല മനോഭാവങ്ങൾ കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എവിടെയാണ് നാം കെ ജി ലെവലാണോ അതോ പ്രൈമറി ലെവലാണോ അപ്പർ പ്രൈമറി ആണോ അതോ ഹൈ ഹൈസ്കൂളോ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണോ എന്നുള്ളത് നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട് നാം നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനെയോ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരുടെയോ നേരെ ചൂണ്ടുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അങ്ങനെ പ്രമാണവുമില്ല നാം നമ്മിലേക്ക് തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടണമെന്നാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യം കേട്ട സന്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കണം അങ്ങനെ വിധിച്ചാൽ നാം വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ നല്ല മനോഭാവം ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഈ മനോഭാവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ശരിയായ മനോഭാവത്തിലാണോ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും പെരുമാറുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇടപെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊക്കെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വന്നു വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാൽ ആ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കാതെ അതിനെ നികത്തുവാൻ അത് കർത്താവ് നാം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധിയെ ദൈവഭയത്തെ വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് നാം ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തെറ്റായ ചില മനോഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതധികം വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തെറ്റായ ഒമ്പത് കൂട്ടം മനോഭാവങ്ങൾ ഇപ്പം നാം ചിന്തിച്ചത് ശരിയായ മനോഭാവങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നാം ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ മനോഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മിൽ ധാരാളമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അത് പറയുന്നതിൻ്
പിന്നിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൽ അത് വിട്ടോടുവാനായിട്ട് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനാധാരമായിട്ട് ഈ ഗിരിപ്രഭ മത്തായി സുശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം മതി മതി അപ്പോൾ കോപം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കോപം എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റായ ആ മനോഭാവം അത് അതിനെ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവസാന സെൻറ്റൻസാണ് ആ വാചകത്തിൻ്റെ അവിടെ പറയുന്നത് അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും കോപിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സമാനമായ ഗൗരവമുള്ള ഡേഞ്ചറായ അത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു പാപമാണ് കോപം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നത് നാം ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ കോപം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്നാൽ അത് ഇത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയ തെറ്റായ മനോഭാവമാണെന്നും നാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നിങ്ങളും വെളിച്ചമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാം നാം ഉപ്പാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നാം ഉപ്പായിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഈ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ ഇല്ലാൻ നമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കോപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നാം ഒന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കോപിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്കറിയാം കോപം തെറ്റായ കോപമുണ്ട് ശരിയായ കോപമുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ കോപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് തെറ്റായ കോപം അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ അത് വളരെ അപകടകരമാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാം വിജയിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം മറ്റൊരു തെറ്റായ തെറ്റായ മനോഭാവം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം മതി മോഹിക്കുക മോഹം തെറ്റായ ഒരു മനോഭാവം കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റണം നീക്കിക്കളയണം നാം വെളിച്ചം പോലെ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഈ ലോകത്തിന് രുചി വരുത്തുന്നവരായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മിൽ പാടില്ല പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് മോഹിച്ചാൽ തന്നെ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം അത് എത്ര സൂക്ഷ്മത അതൊക്കെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മതി മതി അപ്പോൾ സത്യം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സംസാരം തെറ്റായ സംസാര രീതി അത് ആ ആ മനോഭാവം ഒരു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നാം സത്യം പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അനന്യ സഫീറയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യം നാം ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മനോഭാവം അത് നമ്മിലൊക്കെ വളരെയധികം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് മാറ്റിക്കളയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മതി മതി പ്രതികാര പ്രതികാരം തെറ്റായൊരു മനോഭാവമാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യും അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം അത് നമ്മിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവമല്ല അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവമല്ല എന്നുള്ളത് കർത്താവ് തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത്തി നാല് ക്ഷമിക്കാത്ത മനോഭാവം ക്ഷമിക്കാത്ത മനോഭാവം അതുപോലെ തന്നെ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായം വിടുകയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം മഹത്വം എടുക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കടമെടുത്താൽ ദൈവത്താലുള്ള മാനത്തേക്കാൾ മനുഷ്യരാലുള്ള മാനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതൊരു തെറ്റായ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപവസിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കർത്താവ് അത് എടുത്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ പരീഷന്മാരെ പോലെ അവർ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് അവർ ദൈവത്താലുള്ള മാനമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് മനുഷ്യരാലുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഇത് വളരെയധികം ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് 
യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയമായി ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന മതിപ്പുൾ മറ്റുള്ളവർ മതിപ്പുളവാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആത്മീക പ്രവർത്തികൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഭാവം നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാം അത് മാറ്റേണ്ടതും അതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത് പത്തൊ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പണത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപം ധനത്തോടുള്ള സമ്പാദ്യത്തോടുള്ള മനോഭാവം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതായത് ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് മക്കൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള പ്രമാണം ഇതിനോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നാം ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിന് തെറ്റായ രീതിയിൽ പണത്തോടുള്ള തെറ്റായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് തെറ്റായ മനോഭാവമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ദിവ്യാഗ്രഹമാണ് സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂല കാരണം അപ്പോൾ ഈ തെറ്റായ പണത്തോടുള്ള അതിനോടുള്ള ആർത്തി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പണം ആവശ്യമാണ് അത് തിരുവഴുത്തിൽ നാം അതിന് നല്ല മാതൃകകൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനായി മാത്രം നാം നമ്മുടെ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് ആ മനോഭാവം ശരിയല്ല എന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്കറിവുള്ള വളരെ പരിചയമുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കും മുപ്പത്തിനാല് വരെയുണ്ട് അത് എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ വിചാരപ്പെടുന്ന മനോഭാവം അത് ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വിചാരപ്പെടുന്ന ഈ ആൻസൈറ്റി അത് ഞാനും വളരെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ അത് അതിജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചത് കർത്താവ് അടുത്തുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ അരികിലുണ്ട് എന്നിലുണ്ട് ആ ചിന്ത എന്നെ ഭരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ വിജയിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അടുത്തത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴതും ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതെ മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ മനോഭാവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് കൂട്ടം തെറ്റായ മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് താൻ തന്നെ തിരുവായ്മൊഴി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ് നാം പലതവണ പല പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്ദർഭവശാൽ ചേർന്ന് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെതല്ലാത്ത മനോഭാവം നമ്മിൽ ഇത് ഏതാ വിളകി കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്വയം വിലയിരുത്തിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിലുണ്ടായ ഈ നല്ല മനോഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവമാണ് ആ മനോഭാവമാണ് ദൈവം അവന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധാരം ഒന്നുകൂടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവമാണ് ദൈവം അവന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധാരം അല്ലാതെ കഴിവല്ല കഴിവല്ല ആത്മീക മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം എപ്പോഴും നാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മനോ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് ഇതാണ് കർത്താവിന് പ്രാധാന്യം നാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നാം നമുക്കറിയാം നാം എണ്ണത്തിലാണ് പ്രാധ എണ്ണത്തിൽ അതുപോലെ കണക്കുകളിൽ പ്രാധാന്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ കർത്താവ് ഗുണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ അവൻ്റെ മനോഭാവത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് അല്ലാതെ അവൻ്റെ കഴിവല്ല ആധാരം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതമാകുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ മൂലധനമാണ് അവൻ്റെ മനോഭാവം നല്ല മനോഭാവം അവൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് മൂലധനമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മനോഭാവത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ഗൗരവമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എൻ്റെ എൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് നൽകി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെയുള്ള കോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് നമുക്ക് മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം കുരുന്തനക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കുറേ പരാമർശങ്ങളുള്ള ഒരു ലേഖനമാണല്ലോ
അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എടുത്തപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ഒരുപാട് നല്ല ഗുണഗണങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസിൻ്റെ മനോഭാവം ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായി കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായി തൻ്റെ അയോഗ്യതാ ബോധമായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല നേരത്തെ നാം ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ അതേ അത് പാലിക്കുന്നതായിട്ട് താൻ കാണുകയാണ് എന്തോര ശുശ്രൂഷകളാണ് താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആ മഹത്വം അതൊക്കെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയധികം ഈടുറ്റ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ദൈവാത്മാവ് തന്നിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നൽകിയത് കൊണ്ട് താൻ സംതിങ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയല്ല ഉള്ളത് പറയുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാലാണ് എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എൻ്റെ കഴിവല്ല എന്നുള്ള ആ ദാരിദ്ര്യ മനോഭാവം ആത്മാവിലുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് കുരുന്നർ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഓ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരല്ല ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരല്ല എന്നുള്ള ആ തൻ്റെ അപര്യാപ്തത തൻതാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നാലിൻ്റെ ഏഴ് രണ്ട് കുരുന്തിയർ നാലിൻ്റെ ഏഴ് ഓക്കെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല മാത്രമല്ല ഇത് മൺപാ ഞങ്ങൾ മൺപാത്രമാണ് മൺപാത്രമാണ് ഈ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല അത് ദൈവം ബലഹീനരായ ഈ മൺപാത്രത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള തൻ്റെ മനോഭാവം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല രണ്ട് കുരുതർ നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് തന്നെ ആ മുൻഗണന മനോഭാവം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്ര ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന താൽക്കാലിക കാണാത്ത നിത്യം അപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തൻ്റെ ശരിയായ ആ മുൻഗണന മനോഭാവം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ശരിയായ മനോഭാവം ഉള്ളവരായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ഉള്ളവരായിട്ട് തീരണമെന്നുള്ളതാണ് അതിന് നാം ദിനംതോറും മരിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവനനുഗമിച്ചേ മതി അതല്ലാതെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിനില്ല അങ്ങനെ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവമുള്ളവരായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടന്ന് ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് വചനം പറഞ്ഞ എന്നെയും കേട്ട നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ